大家好，我是默默妈妈。洋葱不要总是炒着吃或凉拌了。今天给大家分享一个新做法，往里面淋入两个鸡蛋，真的太香了。出锅，孩子抢着吃，一起来看看吧。首先准备一个洋葱，切去头和尾，然后再从中间切开，一分为二，再改刀一分为四。切好之后放入大碗中，接着往里面加入一勺食盐。再倒入清水，没过洋葱，然后下手抓拌一下。将洋葱放在淡盐水中浸泡十分钟，可以有效的去除一部分辛辣味，这样等会儿再切的时候就不会辣眼睛了。下面再来准备一根清洗干净的胡萝卜，用削皮刀削去外皮，接着再把胡萝卜切成薄片，尽量给它切的均匀一些。切片后，再改刀切成粗粗的细丝，尽量切的细一些。切好之后，放入碗中备用。再来准备一个青椒，切去辣椒吧，然后再用刀从中间片开，再把里面的辣椒籽取出来，接着改刀切成三厘米左右的长段，然后再把辣椒切成细丝，尽量给它切的均匀一些。切好之后，放入碗中备用。再来准备一个去皮的土豆，切成薄片，尽量切的薄一些。切片后，再改刀切成细丝，也不用切的太细，尽量切的均匀一些。土豆丝切好之后，放入清水中，再滴入少许白醋，然后用筷子搅拌均匀。这样做可以防止土豆氧化变黑。搅匀后，先放一边备用。再来准备一个漂亮的小碗，打入两个母鸡蛋，然后用筷子给它搅散开，把蛋黄和蛋清搅拌至融合在一起，尽量多搅拌一会儿，最后搅拌成像这样，先放一边备用。洋葱泡好后，把它放在案板上，再改刀切成洋葱丝。洋葱的营养也非常丰富。特别是紫皮洋葱，它含有较多的花青素，多吃一些对我们的皮肤非常好。切好之后，再下手把洋葱丝抖散开，全部抖散之后，把它放入大碗中，然后再将洋葱整理平整，接着把蛋液直接倒入洋葱丝里面，然后用筷子充分的搅拌均匀，让洋葱丝都能均匀的裹上一层蛋液。搅拌均匀后，把切好的胡萝卜丝倒进来，切好的土豆丝也倒进来，辣椒丝也倒进来，开始调味，加入一勺食盐，一勺胡椒粉，然后用筷子搅拌均匀，把所有的食材搅拌至混合在一起，拌匀之后放一旁静置，使食材入味。接下来再准备一个碗，往里面加入三勺面粉。再加入一勺食盐，入个底味，然后用筷子充分的搅拌均匀。接着再准备一百克左右的清水，一边倒一边用筷子搅拌，这样可以防止面糊过稀或者过稠。尽量少量多次的加入清水，最后搅拌成像酸奶一样的面糊就可以了。然后把这个面糊直接倒入菜壶里面，接着用筷子搅拌均匀。让所有的食材都能均匀地裹上一层面糊。朋友们，视频都看到这里了。如果觉得我的视频对你有帮助的话，就动动你发财的小手，给我点个赞吧。你的每一个点赞和留言都是我前进的动力。感谢大家一直以来的支持与鼓励。最后拌成这个样子就可以了。接下来准备一个电饼铛，倒入适量的食用油，然后用刷子刷均匀。接着再把搅拌好的菜糊倒进来，先用筷子将菜糊摊开，然后再用铲子铺平整。接着再撒上一层白芝麻，再撒上一些黑芝麻，增加香味，而且还更加好看。然后盖上盖子，开大火烙制，大概四分钟之后打开盖子，这个时候饼的底部已经烙制定型了。然后我们再给它翻个面
，把另一面也给它烙至金黄。继续盖上盖子烙制，两分钟之后再将饼翻个面。哇，金黄金黄的，看着就非常有食欲。烙制像这样，用铲子按压能够快速回弹，就说明烙熟了。这样做出来的煎饼搭配了各种食材，营养非常的丰富，吃起来特别的美味，就连挑食的孩子都抢着吃。好了，今天的视频就分享到这里，我们下期再见。